स्कूल एंड लैंग्वेज डिवेलपमेंट हाउ स्कूल इज इन्फ्लुएंसिंग ऑन लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस सो स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्कूल इज इज सेकेंड एनवायरमेंट चाइल्ड इज कमिंग फ्रॉम द होम एनवायरमेंट टू स्कूल एंड चाइल्ड इज नाउ यू नो इज एक्चुअली कमिंग टू द न्यू एनवायरमेंट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज और इधर द सेम लैंग्वेज इन न्यू स्टाइल ही लर्नस लैंग्वेज फ्राम फ्राम हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स और फ्राम हाउस नाओ ही एक्चुअली गेटिंग द प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस दिस लैंग्वेज और टू लर्न न्यू लैंग्वेज सो दैट्स वाई द स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग सेकेंड एनवायरमेंट टू द चाइल्ड टू प्रॉस्पर एनी लैंग्वेज टू लर्न न्यू वर्ड्स इन टू द सेम लैंग्वेज और टू लर्न लैंग्वेज फ्राम टीचर्स फ्राम पीयर्स फ्राम क्लासमेट्स फ्राम एंड क्लासमेट टीचर्स बिलोंग टू डिफरेंट एनवायरमेंट दे दे विल ब्रिंक डिफरेंट यू नो लैंग्वेज एक्सेंस लैंग्वेज इज सेम इफ द नेशनल लैंग्वेज बट पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट प्रोवेंसेज पीपल बिलोंग टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स सो दे विल प्रोनाउंस वर्ड्स डिफरेंटली सो नाउ द चाइल्ड इज एट स्कूल सो ही और शी विल लर्न डिफरेंटली डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट एक्सेंट्स एंड ही विल कम टू नो दैट ए लैंग्वेज कैन हैव मैनी एक्सेंट्स and uh, these accents can communicate the the same word into different way different styles a language have many styles to just speak on or just to you know to express to ye cheez jo hai ab ab teacher jo hai wo school ke andar bacche ko kaun si aisi activities mein involve kar sakti hai jiski wajah se uski language jo hai wo behtareen tarike se jo hai wo flourish kare usme sabse pehle wo students ko reading ki taraf leke aaye अभी करेंटली हम देखें तो हमारे कंट्री में रीडिंग हैबिट्स बच्चों में बहुत कम हो गई हैं उसमें बुक रीडिंग की बजाय चूँकि हमारे पास अब टेक्नोलॉजी आ गई है हम जो स्टोरीज पहले बुक से पढ़ते थे अब हम गूगल खोलते हैं और वहाँ से देख भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं तो हमारा जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट है जिसकी वजह से हम बुक रीडिंग से थोड़े से जो प्रॉपर एक लाइब्रेरी में या स्कूल्स में हम करते थे उससे हमारे थोड़ी सी जो है वो एक अटेंशन थोड़ी डाइवर्ट हो गई है तो अब सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में बुक रीडिंग पे जब आप बच्चों को लगाएंगे बच्चे जब रीड करेंगे तो वो लैंग्वेज को आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टीचर मस्ट इन्वॉल्व चिल्ड्रन टू रीड इंटरेस्टिंग बुक्स उन उन्हीं बुक्स को टीचर रीड करके बच्चों को इन्वॉल्व कर सकती है उसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में बच्चों से पूछा जा सकता है कि इस कैरेक्टर का क्या रोल था इस स्टोरी में आप बताएं आप बताएं बच्चे इस तरह स्टोरी में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं किसी को मॉरल आप कह सकते हैं कि वो एक्सप्लेन करे तो इस तरीके से वो टीचर जो है बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके किसी भी लैंग्वेज की प्रैक्टिस जो है वो करा सकती है उसके बाद टीचर विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू मेक एसोसिएशन बिटवीन वाट दे ऑब्जर्व एट स्कूल एट होम एंड इन अदर डे बाई डे लाइफ रूटीन सो शी कैन आस दैम Uh, in a fun way that uh, what did you do any good work yesterday can you share with us uh, did you have any dream can you share with us uh, whatever you did good yesterday with uh, your siblings or your parents please explain to us to bacche bade khushi se aur shauk se ye baat explain karte hain isme teachers ne bachon ko interest develop karne ke liye bazukat unse stories puchne ke liye wo ek koi animal ka जो है वो स्टफ जो है स्टफ टॉय उसकी मदद से भी उनके साथ कम्युनिकेट कर सकती है कि जैसे स्टफ टॉय उनको बुला रहा है कि व्हाट इज़ योर नेम व्हाट डिड यू डू एंड व्हाट इज़ अ गुड एक्टिविटी दैट यू डिड यस्टरडे सो चिल्ड्रन विल टेक मोर इंटरेस्ट टू स्पीक ऑन सो इसलिए बच्चों को बुलाने के लिए टीचर जो है अगर टीचर की प्रेजेंस बच्चों को थोड़ी सी वो हेजिटेशन में डाल सकती है तो आप एनिमल और इस तरह के फन वे में जिससे बच्चे मेंटली रिलैक्स होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए मेंटल सेटिस्फैक्शन और रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो साइकोलॉजिकली जब बच्चे उस लैंग्वेज को लर्न करने में उनको कोई फियर नहीं है कि वो मिस्टेक करेंगे तो तब वो उस लैंग्वेज को अच्छी तरीके से लर्न करते हैं उसके बाद द टीचर विल टॉक डिस्टिंगली विद द स्टूडेंट्स एंड विल हेल्प दैन कॉम्प्रीहेंड द कन्वर्सेशन अब उसी सूरत में कॉम्प्रीहेंशन हो सकती है जब बच्चों को आप साइकोलॉजिकल ट्रामा लैंग्वेज ट्रामा से बाहर निकालेंगे कि इफ़ यू विल मेक मिस्टेक नो इशू एंड यू विल नॉट बी पनिश फॉर दैट 
but you should reinforce your students that you did well good your spellings are good your language structure was good your sentences were good you and even you don't bother whatever the children are saying just to appreciate them whatever they said don't uh, you know realize them that whatever they 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 said wrong but you should speak uh, fluently uh, and uh, then the children will you know they will just uh, hear uh, your dialogues and then they will try to follow your dialogues because they have the imitation skill so through imitation and following your dialogues and your pronunciation and your accent children will learn the language so this is actually the whole activity that teacher can conduct uh, in school to give them uh, good practice